Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? A contracting economy, a fallen ruble, and the emigration of more educated Russians. Терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно. Блоковые мышления времен холодной войны и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег все еще, к сожалению, доминирует. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине. Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine. America has few economic interests in Ukraine. We recognize the deep and complex history between Russia and Ukraine. But we cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today. Чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход устава ООН. Not because we want to isolate Russia, we don't, but because we want a strong Russia that's invested in working with us to strengthen the international system as a whole. It's not a desire to return to a cold war. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. When a dictator slaughters tens of thousands of his own people, we must recognize that there cannot be, after so much bloodshed, so much carnage, a return to the pre-war status quo. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно все-таки исходить из реалий. Yes, realism dictates that compromise will be required to end the fighting and ultimately stamp out ISIS. But realism also requires a managed transition away from Assad and to a new leader.